Hello, senpai! At welcome back sa aking channel. Ngayon, pag-usapan natin kung paano gamitin ang admin code o ang admin access sa ating Globe at Home Wi-Fi. ZLT S10G version. At pwede rin to sa Globe Extreme Wi-Fi, lalo na yung mga na lt 90 t version. Sila yung mga updated na yung Globe Extreme Wi-Fi o kaya naman sila yung mga naka-white na yung Globe Extreme Wi-Fi nila. Kaya nga pala, ang tutorial na to ay maaring ma-void ang inyong warranty sa Globe at Home Wi-Fi. Ngayon kung ayaw nyo yun mangyari, skip nyo lang yung part kung saan kailangan nyo mag-open line. Bago ang lahat, senpai, ako nga pala si Jay at nandito kayo sa Calvarius Game. Ang channel kong ito ay patungkol lahat sa games, mga tips and tricks at mga tulad nito na maganda ang dulot. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At kung gusto mo, pwede mo rin i-ring yung bell para naman updated ka sa akin. O siya, tara, simulan na natin. Simulan natin sa open line. Una, kailangan natin syempre magpunta sa 192.168.254.254. Yan yung gateway na ating wifi. Tapos, kung mapapansin nyo, no service yung akin. Kasi nilagay ko na yung SIM card ng Sun Network. Ngayon, maglalagin na tayo. Kung hindi mo pa siya napapalitan, ang user ay user. All small letter. At yung password naman, at L03E1T3. Yung iba kasi nalilito kung capital letter I ba yun or L. Actually, lahat kasi yun small letter, so L yun. Kung napalitan mo na, syempre alam mo na yun. So, syempre SIM lock sya. Ang makikita natin once na mag-login tayo, punta lang tayo dito sa device settings, tapos advanced settings. At ito yung pinaka-importante sa lahat, or else hindi gagana yung admin code. Kailangan mong i-click yung DHCP. At pagtapos, papalitan na natin yung hashtag router underscore setting ng hashtag MCC underscore MNC underscore locking. At pagtapos, ito yung bubulaga sa'yo. Add mo lang yung 51503 para sa smart network. Tapos, 51505 para naman sa Sun Network. Tapos, click mo lang yung apply, then yes. Tapos, magre-restart na yung wifi mo para i-apply yung ginawa mong pagbabago. Ngayon, kung ang tanong mo ay kung pwede ba yung PLDT SIM card, maliit lang yung chance na gumana siya. May iba na maswerte na nagagamit nila yung PLDT pero madalas hindi talaga gumagana yun. Ngayon, kung gumana yun sa'yo, baka naman pwede mong i-share dun sa comment section para naman maibalita natin sa kanila na working sa'yo. Okay, so tuloy na tayo ulit. At kung makikita nyo dito, may mga information na siya. At dito naman sa may taas, naka-sun network na siya. So, login na tayo ulit. So, ayan, naka-open line na yung wifi natin. Ngayon, bakit nga ba gusto natin mag-open line? Ang tanong. Ang pag-open line ay para makagamit tayo ng ibang SIM card tulad ng Smart, Sun, Talk and Text. Kasi maaring mabagal yung group sa lugar natin so ito yung pinaka best way para magamit pa rin natin yung wifi natin. So pag-usapan at itry naman natin yung ibang admin code. At ganun pa din, pumunta lang tayo sa device settings, advanced settings tapos huwag kalimutan i-click yung DHCP. I-try na natin yung unlock. Tapos, since tapos na tayo sa pag-open line, try din natin yung hashtag net. At yung favorite ng lahat, yung hashtag flow setting. Tapos, ay siya nga pala yung flow settings para siya sa malimitahan natin yung access ng ibang nakakonek sa wifi. Then, of course, itatry din natin yung hashtag APN setting. Kahit di naman masyado piyapakailaman to. Then, yung frequency. Ito naman yung para mas mapalitan or mapalitan natin yung cell site para mapalakas natin yung internet natin. Tapos yung system upgrade at yung net select. So, simulan na natin. Actually, hindi ko alam para saan talaga yung hashtag unlock. Pero para sa akin siya yung other way around para ma-open line. So, next ka agad tayo dun sa hashtag net. Pero, then again, hindi ko din alam para saan to. Kaya doon na kagad tayo sa hashtag flow setting. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo na working siya at gumagana at merong ganong klaseng code. So, ayan. So, next na tayo sa hashtag flow setting. 
So, bakit siya favorite ng lahat? Kasi nga, pwede mong limitahan yung data connection ng ibang nakakonek sa wifi. Indicate mo lang dito kung ilang MB lang pwede siya. Ngayon, PIA para iyo alam. 1000 MB is equal to 1 gigabytes. Kung tapos ka na mag-edit, click mo lang tong apply. So, next na tayo sa hashtag APN settings. Ulitin ko lang guys ha. Kada may gagawin kang admin code, lahat yung ginagawa pagkatapos mong i-click yung DHCP. Ngayon sa hashtag APN settings, may dalawang choice dito. It's either production APN or stagging APN. Sa Globe Extreme Wi-Fi, may way para mapalitan mo yung sa pang choice. Comment ka lang para maituro ko sa'yo paano. So next is frequency. Itong part na kung saan makakapamili ka kung anong band. So, ito yung mga band 3, 28, 40, at 41. So, sa city, usually ang malakas dun yung 3, 40, at 41. Ngayon sa province, ang mas malakas yung 28. Pero lahat yan, 4G connection. So, next is hashtag system upgrade. From time to time, pwede mong i-check to para ma-upgrade mo yung wifi mo. Pero usually kasi naka-on naman yung auto-update niyan. So, nothing to worry about. So, next is hashtag net select. Ito yung may kita mo na naka 4G on di yung wifi mo. Sinubukan ko siyang palitan actually yung palitan siya into 3G. Pero ito na talaga yung choice eh. Pero siguro may ibang way para mapalitan siya kasi may mga tricks na gagana lang for 3G connection. Siya nga pala guys, ipahabol ko lang to. Itong net black PCI. Ito yung mga pag input ka ng frequency na gusto mo other than 3, 28, 40, at 41. Para to sa mga may advanced knowledge sa globe at home. Para sa akin, disable ko lang to kasi mas okay na ako doon sa 28 since yun yung pinakamalakas talaga dito sa amin. Coming up next is yung hashtag USSD para to sa mga advanced user ulit at para iyo alam, ito yung ibig sabihin ng USSD. So next is L2TP, muli para ito sa mga advanced user na may alam sa VPN. Hindi ako nagkikrate ng VPN pero user ako ng VPN. Ang gastos ko lang sa internet ko every month is 400. 250 sa VPN subscription tapos 150 pesos para naman sa promo load sa Sun Network. Take note, 2 gigabytes na siya per day. Kung interesado ka malaman paano yun, pwede mo kang i-message at nasa description yung link paano ako makontak. At dun nagtatapos ang ating tutorial sa admin code or admin access. Kung may katanungan pa kayo, Huwag maihiyang mag-comment at please mga senpai, palike naman ng video at huwag din kalimutan mag-subscribe. Kung nais nyo, pwede rin kayong mag-click ng bell para naman naging updated kayo sa lahat ng happenings sa channel ko. Yun lang mga senpai, salamat sa pagsubaybay. Paalam!